ఆగడాలు బాగా మితిమీరుతూ పరాకాష్టగా జరుగుతుంది కారణం ఏమిటంటే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైనటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను అనేక ముప్పు తిప్పలు పెడుతూ పని చేయనీయడం లేదు ఇది చాలా రాష్ట్రాలలో చాలా సందర్భాలలో ఎక్కడెక్కడైతే నాన్ బీజేపీ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఎంబడబడి చాలా ఇబ్బందులు పెడతా ఉన్నారు ఆర్థికమైనటువంటి పరిమితులు విధించడం రకరకాల దాడులు చేస్తూ భేదించడం అనేక రకాలైనటువంటి దుర్మార్గాలకు ఈ కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం ఒడిగెడతా ఉన్నది ఇది యావత్ దేశమంతా కూడా చూస్తుంది ఇటీవల కాలంలో ఢిల్లీలో రెండు వింత సంఘటనలు మనం చూస్తాం ఢిల్లీలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ వెరీ పాపులర్ పార్టీ అది అందరికీ తెలిసిన విషయం యావత్తు దేశానికి ప్రపంచానికి తెలిసిన విషయం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారి నాయకత్వంలో ఒక సోషల్ మూవ్మెంట్ నుంచి వచ్చిన పార్టీ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఒకసారి కాదు రెండు సార్లు కాదు త్రీ టైమ్స్ మూడు సార్లు అప్రతిహతమైనటువంటి అద్భుతమైన విజయం సాధించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఒక వింత సంఘటన చూసాం దేశంలో ఎప్పుడు చూడలే అటువంటిది మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరిగినాయి ఢిల్లీలో అక్కడ గెలిచిన స్పష్టంగా స్పష్టమైనటువంటి ఆధిక్యతతో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ విజయం సాధించింది ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ దాన్ని ఎన్నో రకాల ఎన్నో కుయుక్తులు చేసి ఒకటి ఉన్న దాన్ని విభజించి మూడు చేసి ఏదో మాయా మచ్చింద్ర చేసిన బీజేపీని ప్రజలు తిరస్కరించారు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని గెలిపించారు గెలిపించినటువంటి మేయర్ను ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి వీడిని ముప్పు తిప్పలు పెట్టడం మనం చూసినాం చివరికి సుప్రీంకోర్టు పోయి ఆర్డర్ తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఇస్తే తప్ప ఢిల్లీ మేయర్ గెలిచిన తర్వాత కూడా కానీయరు అట్లాంటి ఒక అరాచకమైనటువంటి పద్ధతి అదే పద్ధతిలో మూడు సార్లు చాలా పాపులర్ ఓటు తక్కువ ఓటుతో గెలవలే అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు మూడు సార్లు కూడా అద్భుతమైనటువంటి మేము రెండు జాతీయ పార్టీలను మట్టి కరిపించి బ్రహ్మాండమైన మేయాటితో గెలిచినారు ఒక పర్టికులర్ ఎలక్షన్ మైసెల్ ఫ్రెండ్ మిస్టర్ కేశవరావు గారు వీవర్ దేర్ ఇన్ ఢిల్లీ వెన్ ద అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఐ రిక్వెస్టెడ్ కేసీఆర్ గారు టు గో అవుట్ ఈ వెంట అండ్ మేడ్ అరౌండ్ అండ్ కేమ్ బ్యాక్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఇస్ హ్యాండ్స్ డౌన్ విన్నింగ్ సార్ దిస్ వాజ్ ది స్టేట్మెంట్ గివెన్ టు మీ ఆన్ దట్ డే అనుకున్న ప్రకారంగానే చాలా పెద్ద మెజార్టీతో విత్ లార్జ్ మెజారిటీ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ హెస్ ఫామ్ ద గవర్నమెంట్ త్రీ టైమ్స్ నాట్ వన్స్ అక్కడ ఒక ఎల్జీని తెచ్చి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ను గెలిచిన ప్ర ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం నెత్తిన పెట్టి వాళ్ళకు ఊపిరాడకుండా చేసి పని చేయకుండా చేసి అనేకమైన దుర్మార్గ చర్యలకు పాల్పడుతుంది చివరికి గతి లేక సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది ఢిల్లీ గవర్నమెంటు కేజ్రీవాల్ గారి నాయకత్వంలో గవర్నమెంటు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయిస్తే సుప్రీంకోర్టు లార్జర్ బెంచ్ చిన్న బెంచ్ కూడా కాదు ఫైవ్ మెంబర్ జడ్జి ఉన్నటువంటి చీఫ్ జస్టిస్తో కూడుకున్న బెంచ్ స్పష్టమైన ఆదేశం ఇచ్చింది చాలా స్పష్టంగా కుండ బద్దలు కొట్టినట్టుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రభుత్వ కిందనే అధికారులందరూ పనిచేయాలి వాళ్ళ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ మంచి కానీ చెడ్డ కానీ వాళ్ళ నియంత్రణ కానీ ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతులనే ఉండాలి నాట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గవర్నర్ అని చాలా స్పష్టంగా ఆదేశం ఇచ్చింది దాన్ని అమలు చేయకుండా ఒకటి గెలిచిన ప్రభుత్వాన్ని పనిచేయనియకపోవడమే అరాచకం దాని మీద ఎల్జీని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టడం మరింత నియంతృత్వ వైఖరి చివరికి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇస్తే ఆ సుప్రీంకోర్టును జడ్జిమెంట్ని కూడా కాలరాసే విధంగా చాలా భయంకరంగా ఒక ఆర్డర్ నేను తెచ్చినారు అది మరీ దుర్మార్గం అంటే చివరికి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ కూడా అతి గతి లేకపోతే అంటే ఎమర్జెన్సీ రోజులు గుర్తుకొస్తున్నాయి ఏ ఎమర్జెన్సీకి వ్యతిరేకంగా నరేంద్ర మోడీ గారు బీజేపీ నాయకులు గొంతు చించుకొని మాట్లాడతారో ఎగ్జాక్ట్ ఇదే జరిగింది కదా ఎమర్జెన్సీకి ముందు అలహాబాద్ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ తర్వాత ఆ జడ్జిమెంట్ని నలిఫై చేస్తూ రాజ్యాంగ సవరణ చేసినారు సేమ్ ఇదే మోడల్ ఇదే మోడల్లో అప్పుడు చేసినారు ఆ రోజు దేశం నేను అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా చెప్తా ఉన్నాను ఆనాడు జయప్రకాశ్ నారాయణ గారి నాయకత్వంలో మహా మహా పవర్ఫుల్గా ఉన్నటువంటి ఇందిరా గాంధీ అనుకున్నటువంటి ఇందిరా గాంధీ గారిని ఇట్లా గిల్లి పాడేసింది దేశం ఒక లోక్ నాయక్ జయప్రకాశ్ నారాయణ యొక్క పిలుపు అందుకొని అట్లాంటి ఉదాహరణలు ఎన్నో ఉన్నాయి మళ్ళీ ఆ ఎవరైతే గెలిపించినారో ఇందిరా గాంధీ గారి ప్లేస్లో జనతా పార్టీని వాళ్ళు తప్పులు చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళని గెలిపి పడేసి మళ్ళీ ఇందిరా గాంధీ గారిని గెలిపించినారు సో ఇండియా రియాక్ట్స్ యాజ్ అండ్ వెన్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్ సంథింగ్ గ్రాస్లీ రాంగ్ ద కంట్రీ రియాక్ట్స్ ఇప్పటికైనా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము ప్రవర్చానికి పోకుండా మీరు కూడా ఇందిరా గాంధీ అవలంబించిన ఎమర్జెన్సీ దారిలోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు డెఫినెట్గా మీకు వాళ్ళకి ఏం తేడా ఉందండి 
ఎమర్జెన్సీ మీరు ఎట్లా నిర్ణయిస్తారు ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ముందు కూడా సేమ్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉండే అట్లాంటి అప్పుడు మీకు ఆ నైతిక హక్కు లేదు మీరు వీ వీ డిమాండ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు విత్డ్రా ద ఆర్డినెన్స్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ఎల్స్ వీ విల్ ఆల్ సపోర్ట్ శ్రీ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ జీ విల్ స్టాండ్ బై హిమ్ ఆ ఆర్డినెన్స్ను ఓడించడానికి ఖచ్చితంగా లోక్సభలో రాజ్యసభలో మాకున్న శక్తి అంతా ప్రయోగించి ఆర్డినెన్స్ను ఫెయిల్ చేస్తాం పాస్ కాకుండా చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం కన్నులు తెరిచి ఈ విత్డ్రా ద ఆర్డినెన్స్ యువర్ సెల్ఫ్ అనేసరి డోంట్ మేక్ అన్ ఇష్యూ లెట్ ద గవర్నమెంట్ లీవ్ లెట్ ద గవర్నమెంట్ వర్క్ భాజపాకే నేత హమేషా గల పాడు పాడికే బోల్తే కే భాయ్ ఎమర్జెన్సీకి కాలే దిన్ ఎమర్జెన్సీకి కాలే ఆప్ కోన్స్ అచ్చే దినే ఏ కే అచ్చే దినే ఎమర్జెన్సీకి కాలే దిన్స్ ఏవి బురా ఇట్స్ వర్స్ దాన్ ఎమర్జెన్సీ యూ ఆర్ నాట్ అలోయింగ్ ది పీపుల్ సెలెక్టెడ్ వెరీ పాపులర్లీ ఎలక్టెడ్ ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ టు ఫంక్షన్ ఈవెన్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హానర్ ది సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ దెన్ వాట్ ఎల్స్ నాట్ హానరింగ్ ది సుప్రీం కోర్టు లార్జర్ బెంచ్ జడ్జిమెంట్ మీన్స్ Going towards your journeys, towards emergency only. If the country will refute, you will learn all the time in Karnataka. You will learn all the time in Karnataka. That's why we are going to do it. You will 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 do it. That's why we आपके साथ ही है राजनीति में आपके समकालीन साथी है इसलिए सुझाव भी देते हैं अच्छा नहीं है आपके लिए ना ही लोकतंत्र के लिए ना देश के लिए ना आपके लिए किसी के लिए भी अच्छा नहीं है बेटर है दी प्राइम मिनिस्टर एंड दी गवर्नमेंट इन इन सेंटर टुडे शाल विथड्रा आर दी आर्डिनेंस विदाउट एनी लॉस ऑफ फर्दर लॉस ऑफ टाइम अदरवाइज वी विल यूनाइटेडली फाइट आई थिंक द होल सिस्टम विल सपोर्ट से केजरीवाल जी बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री